Hanımlar beyler Yemekom stüdyosuna hoş geldiniz. Şu elimde gördüğünüz dumanı üstünde General Tso's Chicken yani General Tso'nun tavuğu. İşte bunu yaptım. Muhteşem. En çok sipariş verdiğiniz tavuklardan bir tanesi. Şu külahımı da çıkartayım. Çünkü bu yemek Çin yemeği değil. Evet bir Çin Amerikan ürünü. Batı tatlarına daha uygun olsun diye şöyle acılı lezzetten biraz daha şekerli lezzete yakın. Muhteşem bir tavuk ama yani kim bulduysa ki bulan da Tayvanlı bir şef. Şuraya koyduk onu. Çünkü adını asla söyleyemiyorum. Kendisine teşekkür ediyoruz. Dünyayı kasıp kavuran bu tarif. Az sonra sizlerle çok geleneksel bilinen yöntemleri var ama benim göstereceğim yöntemle işlemler daha da kolay olacak. Yok iki kere bandır, bir kere marine et falan filan yok. Bir kere marine edeceğiz, iki kere de kızartacağız. Ve işte sonucumuz da bu olacak. Yani hiçbir yerde satın alamayacağınız muhteşem General Souls Chicken. Afiyet olsun. Siz izlemeye başlayın. Ha abone olun. Bu çok sıcak. İşe önce tabii ki tavuklarla başlıyoruz. İki tane tavuk göğsüm var büyükçe. Şöyle kenarlarında varsa yağlarını, parçalarını temizliyoruz. Sonrasında kalın uzun şeritlerini keseceğim. Kestiğimiz kalın şeritleri şimdi lokmalık keseceğiz. Şimdi herkesin lokması başka olabilir ama yani bir ortalama boy tutturun. Hafiften vereve ve kesiyorum bakın. Böylelikle güzel bir yüzey yaratıyorum. Böyle keserseniz çok daha kalın olacaklar ama hafiften yan keserseniz sushi gibi. Çok daha iyi sonuç alacaksınız. Çünkü birazdan yapacağımız marinasyon içine iyice işleyecektir. Tavuklarımızı kestik. Gördüğünüz gibi şu boyutlar ideal. Şimdi bunun içerisine önemli malzemeler. İki tane yumurtanın beyazı. Yumurta sarısı da kullanabilirsiniz ama rengi epey koyu oluyor kızartırken. O nedenle ben sadece beyazını kullanıyorum. 3 yemek kaşığı unumuz var. Bir yandan da karıştıralım. 1 yemek kaşığı mısır nişastası ekliyorum. 2 çay kaşığı kadar tuz. Güzelce yoğuruyoruz böyle bir macun olana kadar. Hafiften böyle hamurumsu bir hal alacak. Bir parça da yağ ekleyelim. Böyle bir yemek kaşığı kadar yeterli. Şimdi bunun kıvamını hafifçe soğuk su ekleyerek ayarlayacağız. Güzelce karıştırdık. Kıvam böyle cıvık olacak. Adeta böyle bir krep hamuruyla karıştırıyormuşsunuz gibi hayal edebilirsiniz. Tavukların her yerini güzelce buladık. Şimdi ellerimi yıkayacağım. Ondan sonra tavuklarımı buzdolabına kaldıracağım. Yarım saat dinlenecekler. Tavukları kızarttıktan sonra bulacağımız o hafif tatlı acı sosu önceden hazırlayalım ki güzelce tadı yerleşsin. Sonrasında kızarttıktan sonra bununla uğraşmayız. Şimdi şeker, ketçap epey şekerli. Sonrasında susam ya ama acı kuru biberlerle dengelenecek olan acısı ve son olarak bütün uzak doğu yemeklerinin vazgeçilmezi olan soya sosu koyacağız. En son bağlamak için şurada bakın bir çay kaşığı kadar nişastam var. Bunu soğuk suyla çok az suyla açacağım. Kaynarken içerisine ekleyeceğiz. Şimdi eklemiyoruz. Sonra ekleyeceğiz. Karıştıralım. Şimdi sosun bir tadına bakalım. Acı yatmadan önce. Tuzlu ve şekerli dengesi iyi mi? Hmm. Tamam tuzu yerinde çünkü ketçap ve şekeri doğru ayarlamazsanız çok çok tatlı olur. O nedenle soya da iyi ayarlamak lazım. Şimdi kuru acı biberlerim var. Onları da ekliyorum içerisine. Onlar hafiften yumuşasınlar burada. Ve artık biz de tavuklarımızı kızartabiliriz. Tavuklarımızı iki kere kızartacağız. Yani önce düşük ısıda patates kızartması gibi sonra yağ ısıtacağız. Daha yüksek ısıda dışın çıtır yapacağız. O nedenle yağımı ısıttım ama çok fazla sıcak değil. Soğuk da değil. Bakalım bir kıvamını göstereyim size. Yavaşça bırakıyoruz. Bakın böyle hafif hafif kızaracak. Böyle bir anda ani kaynamalar görmeyeceksiniz. Eğer ki öyle görürseniz bunu bırakın. Ama yağın altını kısın. Devam edin. Şimdi tavukları attıkça yağ soğuyacak zaten. O nedenle hemen tavuklarımızı atalım. Tavayı çok fazla doldurmuyorum ki yağ bir anda soğumasın. Burada yaptığımız işlem önce tavukların içini pişmesini sağlıyoruz. Sonra kenara alacağım. Sonra yağın altını ısıtıp kızarttığım zaman sonra dışı için pişireceğiz. Çok kısa sürede hemen dışları kızaracak. Sonra sosla buluşturacağız. Bu arada ben tavuk göğüsü kullandım. Sizler but da kullanabilirsiniz ya da göğüs but karışık kullanabilirsiniz. Eğer göğüs but karışık kullanacaksanız göğüsleriniz bir parça daha büyük, butlarınız bir parça daha küçük olsunlar ki aynı zamanda pişebilsinler. İlk aşama için şöyle açık sarı renkler yeterli. Şöyle göstereyim size. 
Bunları gördüklerinizde ufak ufak çıkartabilirsiniz. Şimdi ben iki aşamalı pişirme yaptığım için yumurta beyazı kullanmak çok önemliydi. Eğer ki yumurta sarısı kullansaydım bu kadar düşük sıcaklıkta bile yumurta sarıları koyulaşmaya başlayacaktı. Tavuk pişene kadar yumurta sarısı çoktan pişecekti. İkinci kızartma artık siyah dönmeye başlayacaktı. O nedenle yumurta beyazını tavsiye ederim. Ama ben yok yumurtamın sarısını da kullanmak istiyorum derseniz yine yanlış değil yine kullanabilirsiniz. Ama bunlar işin böyle püf noktaları güzellikleri. Tavukları gördüğünüz gibi yüksek sıcaklığa attık. Şimdi sadece 1-2 dakika içerisinde nasıl güzel renk değiştiklerini göreceğiz. Dışları çıtır çıtır olacak çünkü artık içindeki tavuklar pişti. Tavukları düşünmeye gerek yok. Bakın kabarıyorlar. Tavuklar bakın çıtır çıtırlar. Yani ben bunu sossuz çıtır tavuk istiyorum diyenler varsa buyurun size çıtır tavuk. Şimdi... Olmaz olmaz. Vok tavamızı koyduk. Vok tava ısınıyor. Bu arada kızarttığınız yağ çok gözükebilir ama dışında yaptığımız bu kaplamadan ötürü yağınız çok fazla kirlenmiyor. Bakın yağım hala tertemiz. Bunu soğutup süzüp sonrasında yine patates kızartmasına falan kullanabilirsiniz. Yani yağımız yağın oldu diye düşünmeyin ama tek başına tavuk kızarsaydınız yağınız çok kirlenirdi. Bizim kaplamamız bu işi kurtardı. Şimdi hatta ben bu yağ sıcakken hemen vok tavamı da bununla yağlayacağım. Bayağı Çinli ustalar gibi takılıyorum. Fazla yağıyla şöyle. Evet, yağımızı da tekrar yer alıyoruz. Abi siz evde böyle şeyler yapmayın. Sonra hikaye bana kalmasın. Şeften gördük falan demeyin. Temiz temiz çalışın. Ne atıyoruz içerisine? Taze zencefil. Şöyle yaklaşık bir yemek kaşığı kadar. Üç diş sarımsak. Bunları yakmıyoruz. Biraz yağ ekleyebilirmişiz. Şöyle bu kadar yağ yeterli olur. Hafif bunları kavuruyorum. Of of of. Yalnız koku muazzam. Az önce hazırlamış olduğumuz bu... Soya soslu, şekerli, ketçaplı, susam yağlı sos içeri. Nişastalı suyla da kıvamını bağlıyoruz. Nişasta dibe çökmüş olabilir. Karıştırırsınız tekrar. Pürüzsüzleşir. Zaten epey koyu. Çok fazla nişasta eklememize gerek yok. Sos tamam şimdi tavuklar içeri. Ve tavuğumuz hazır. Uhu, üzerine birazcık susam, taze doğranmış. Oh, şu an konuşamıyorum. Taze soğanın sayı sapları sıcak sıcak. Ha, ben bunu çok güzel yerim. Oh. <gülüyor> hmm, bu var ya. Hiçbir yere satılmıyor. Of bu nedir ya? Acı, tatlı, muhteşem. Bu arada tavukla kesinlikle iki kere uğraşmanıza gerek yok. Benim verdiğim takdi pişirdiğinizde yine böyle parlak, çıtır, içi yumuşak bir tavuğumuz oluyor. Abone olun. Bir sonraki bölümde görüşürüz.